dear students today we will discuss about yellow statement 20 activity number 1 of 10 class english language bridge course dekhe yellow statement 20 jo hai this is about finite verbs infinitive participles and gerunds and determiners iske upar ye activities hai to isko hum step by step teen different जो पार्ट है उसमें इसको समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि जो फाइनाइट वर्ब होता है जैसे यहां पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट द फाइनाइट वर्ब तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या डिफरेंस होता है फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है कि जो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस और सब्जेक्ट चेंज होता है पहले चीज तो है कि वर्ब वर्ब यानी क्या वर्ब मींस एक्शन वर्ड ऐसा लफ्ज जिससे कोई भी काम जाहिर होता है तो यहां पर जैसा भी एक सेंटेंस है जावेद प्रेजेंट्स अ पोएम इन द क्लास इन दिस सेंटेंस प्रेजेंट्स इज अ वर्ब और ये वर्ब जो है ये कहलाएगा फाइनाइट वर्ब फाइनाइट वर्ब क्यों कहलाएगा क्योंकि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो अकॉर्डिंग टू द टेंस और सब्जेक्ट चेंज होता है जैसे प्रेजेंट टेंस है इसलिए प्रेजेंट फॉर्म में यूज हुआ है इसमें एस लगा हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट यहां पर जावेद है अब जैसे गौरी रिसाइड्स अ पोएम इन दिस सेंटेंस रिसाइड्स इज अ वर्ब नेक्स्ट इज सहयोग एक्टेड इन अ प्ले अब देखिए इसमें वर्ब आया है एक्टेड ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो ये होगा पास टेंस और ये दोनों जो है प्रेजेंट टेंस में तो टेंस के मुताबिक भी जो है वर्ब जो चेंज होता है और सब्जेक्ट के मुताबिक उसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब देन नेक्स्ट सेंटेंस इज द मैकेनिक रिपेयर्ड द मशीन क्विकली हियर द वर्ब इज रिपेयर्ड व्हिच इज फाइनाइट वर्ब क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में इसका हम प्रेजेंट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं मैकेनिक रिपेयर्स अगर ऐसा रहा तो प्रेजेंट फॉर्म हो जाएगा देन क्लारा प्रॉमिस्ड टू स्टडी हार्ड तो इस तरीके अब यहां पर जो फाइनाइट वर्ब है प्रॉमिस्ड तो इस तरीके से जो वर्ब होते हैं वो अलग-अलग सेंटेंसेस में अकॉर्डिंग टू द टेंस इस्तेमाल होते हैं जैसे इसमें दो टेंस दिए हुए हैं एक पास्ट टेंस है और एक प्रेजेंट टेंस है तो यहां पर ये साइड्स जो प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल हुआ है एक्टेड पास्ट टेंस में तो फिलहाल आप यह याद रखिए कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो अलग-अलग टेंस में अपनी शक्ल बदल देते हैं अलग-अलग टेंस में उसकी अलग-अलग शक्ल इस्तेमाल होती है सब्जेक्ट की मुनासिबत से यह आप लोग इतना फिलहाल याद रखिए अब इसको हम आगे देखते हैं जैसे कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय फिलिंग द प्रॉपर फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो इसमें फाइनाइट फॉर्म यूज करना जैसे चिल्ड्रन डैश डैश ऑन द ग्राउंड यस्टरडे अब यहां पर आया प्ले लेकिन सेंटेंस है जो यस्टरडे यानी गुजरा हुआ कल है तो इसका मतलब यहां पर वो एक्शन आएगा जो गुजर चुका है यानी पास्ट में तो प्ले यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो उस, इसको हम लिखेंगे प्लेड वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा तो सेंटेंस से बनेगा चिल्ड्रन प्लेड ऑन द ग्राउंड यस्टरडे या चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग भी हम कह सकते हैं चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड यस्टरडे इस तरीके से तो बाकी के भी जो सेंटेंसेस हैं जैसे यहां पर वी विल इनटू ब्रैकेट लर्न द न्यू लेसन टुमारो तो यहां पर जो विल है ये फ्यूचर टेंस से को जाहिर कर रहा है तो यहां पर जो लर्न है वो फर्स्ट फॉर्म में ही यूज होगा तो सेंटेंस से बनेगा वी विल लर्न द न्यू लेसन टुमारो इस तरीके से फिर स्वाति डैश डैश मेक लवली डिशेस अब ये प्रेजेंट टेंस से में तो स्वाति मेक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है लेकिन स्वाति आया तो उसमें एस लगेगा तो बनेगा स्वाति मेक्स लवली डिशेस देखिए ये जो रूल्स है इसको समझने के लिए हमको जो है टेंसेस को समझना जरूरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जब जाएंगे तो वहां पर आपको टेंसेस के ताल्लुक से वीडियोस मिलेंगे आप वो देखकर इसको अच्छे से समझ सकते हैं यहां पर सिर्फ मैं आपको ये बताता चलूं कि यहां पर जो जितने भी वर्ब है उसका इस्तेमाल टेंसेस की बुनियाद पर होगा जैसे अब यहां पर दिया हुआ जेम्स डैश डैश राइट ऑल द करेक्ट आंसर इन द लास्ट एग्जामिनेशन तो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो राइट का हो जाएगा रोट वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा देन वी डैश डैश अप टू बी फॉर्म यूज कर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास तो यहां पर जो है टू बी फॉर्म यूज करना है वर्ब का तो इस तरीके से हर एक में जो भी वर्ब आएगा वो अकॉर्डिंग टू द टेंस आएगा तो इन शॉर्ट में हम उसको नहीं समझ सकते हैं आपको सिर्फ मैं उसका एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको अगर डिटेल में समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाकर आप समझ सकते हैं नाउ फाइंड द एरर फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस एंड करेक्ट देम अब इसमें हमें दो एक्टिविटी करना है कि दिए हुए सेंटेंसेस में एरर फाइंड आउट करना यानी 
कहीं ना कहीं कोई एरर है कोई मिस्टेक है उसे हमें करेक्ट कर कर दोबारा लिखना है जैसे फॉर एग्जाम्पल द साइंटिस्ट इवेंट्स इन्वेंट्स अ न्यू वैक्सीन अब देखिए यहाँ पर पिल्यूरल आया जमा में सब्जेक्ट जो है द साइंटिस्ट एस लगा हुआ यानी जमा में और वर्ब है इन्वेंट्स तो यहाँ पर इन्वेंट में एस लगा हुआ है दरअसल यहाँ पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आना चाहिए यहाँ पर एस नहीं रहेगा तो ये सिर्फ रहेगा इन्वेंट क्योंकि प्रेजेंट टेंस में अगर हमें वर्ब यूज करना है तो वो एस के साथ अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वो तब होगा जब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो ही सी इट रहेगा तो फिर एस लगेगा और जमा में है तो सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा उसमें एस नहीं लगेगा तो ये सेंटेंस जो सही सेंटेंस से रहेगा द साइंटिस्ट इन्वेंट अ न्यू वैक्सीन इस तरीके से एस यहाँ से हट जाएगा देन शोभा टाइप द ऑफिशियल लेटर एवरी डे अब यहाँ पर देखिए शोभा तो इसका प्रोनाउन रहेगा शी अब यहाँ पर टाइप में एस नहीं लगा है तो यहाँ पर एस लग जाएगा तो सेंटेंस से बनेगा शोभा टाइप्स द ऑफिशियल लेटर एवरी डे इस तरीके से बाकी के जो तीन सेंटेंसेस हैं उसमें आप फाइंड आउट कीजिए कि उसमें क्या क्या एक एक एरर है और वो एरर जो है वो वर्ब का ही रहेगा या उसमें हेल्पिंग वर्ब प्रॉपर यूज नहीं हुआ रहेगा उसको आपको करेक्ट करते हुए सेंटेंसेस जो है दोबारा आपको लिखते चलना है देन नेक्स्ट इज फाइंड वेदर द अंडरलाइन वर्ब्स आर फाइनाइट और नॉट ये फाइनाइट है या नहीं है जैसे मैंने शुरू में बताया कि फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो टेंस के मुताबिक जिसमें तब्दीली हो जाती है और सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दीली होती है तो जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो फाइनाइट है या नहीं वो आपको फाइंड आउट करने से जगदीश लाइक टू प्ले द गिटार तो यहाँ पर जगदीश लाइक्स है वर्ब ये जो प्रेजेंट सिंपल है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है और उसमें एस लगा हुआ है अब अगर जगदीश की बजाय यहाँ पर दे रहा या वी रहा तो ये लाइक हो जाएगा इसमें से हट जाएगा यानी वर्ब में तब्दीली हो जाएगी अगर ये पास्ट फॉर्म में रहा तो जगदीश लाइक डो हो जाएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा तो इसका मतलब ये फाइनाइट वर्ब है तो इस तरीके के बाकी के भी जो है वो आप देखिए कि ये फाइनाइट वर्ब है या नहीं है तो आप इस सेंटेंस से लिखिए और उसके आगे ब्रैकेट में ब्रैकेट में लिखिए कि फाइनाइट है या नहीं है देन नेक्स्ट इज फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द टेंस अब इसमें पहले हमको वर्ब फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ उसका टेंस भी लिखना है जैसे सुधा वांट्स अ न्यू बैग अब देखिए यहाँ पर जो वर्ब है वो है वांट्स और ये फर्स्ट फॉर्म है इसलिए रहेगा प्रेजेंट टेंस तो बाकी के भी आप देखिए अब अगर वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो वो रहेगा पास टेंस जैसे देखिए सेकंड आपको बताता चलूँ अतुल अतुल डेकोरेटेड द पार्टी हॉल अब इसमें वर्ब क्या है एक्शन वर्ड जिसको हम कहते हैं जिससे काम जाहिर हो रहा है वो है डेकोरेटेड तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो ये हो जाएगा पास टेंस तो जहां पर फर्स्ट फॉर्म है वहां लिखिए प्रेजेंट टेंस जहां सेकंड फॉर्म है उसको आप लिखेंगे पास टेंस इस तरीके से बाकी की जो तीन सेंटेंसेस है उसका वर्ब फॉर्म आपको तलाश करना है और फिर लिखना है कि वो टेंस कौन सा है पास टेंस है या प्रेजेंट टेंस है देन नेक्स्ट एक्टिविटी फाइंड द वर्ब फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेज एंड चेंज इट एज पर द फॉर्म गिवन इन द नेक्स्ट सेंटेंस जैसे आई आई वॉच अ मूवी अब इसमें देखिए वर्ब क्या है वो है वॉच अब इसको दूसरे सेंटेंस में यूज करना है जिसमें दिया हुआ सीमिता डैश डैश आ मूवी अब इसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है तो यहाँ पर वॉच आया है आई के साथ वॉच इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पर भी वॉच इस्तेमाल होगा लेकिन उसमें ई एस लग जाएगा तो सेंटेंस से बनेगा सीमिता वॉचेस अ मूवी प्रेजेंट टेंस में दूसरा सेंटेंस जो है द डायरेक्टर होल्ड्स अ मीटिंग अब इसमें वर्ब क्या है पहले हम ये देखेंगे तो वर्ब है होल्ड्स तो इसका पास्ट फॉर्म यूज करना है आपको यहाँ पर तो इसको पास्ट फॉर्म यूज कर कर दोबारा लिखिए तो इस तरीके के बाकी के भी जो तीन जो है तीन चार एक्टिविटीज है वो आप कंप्लीट कीजिए जिसमें आपको उसका वर्ब फॉर्म जो भी टेंस है उसके मुताबिक लिख कर उसे कंप्लीट करना है अब देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ वी वे आर मेकिंग पेपर बोट अब यहाँ पर नंबर लिखना है जैसे वी के साथ वेयर आया है तो ही के साथ क्या आएगा है ना पास टेंस में जमा के साथ वेयर इस्तेमाल होता है और वाइट के साथ इस्तेमाल होता है वाज तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा वाज सेंटेंस से बनेगा ही वाज मेकिंग पेपर बोट तो बाकी के जो तीन है वो आप इस तरीके से उसको आ, हल कीजिए तो ये थी एक्टिविटी नंबर टू एक्टिविटी नंबर ऑफ वन ऑफ एलो स्टेटमेंट ट्वेंटी अब देखिए हम देखते हैं एलो स्टेटमेंट ट्वेंटी की एक्टिविटी नंबर टू ऑफ टेंथ क्लास देखिए इसमें ये जो एक्टिविटी है दिस इज अबाउट नॉन फाइनाइट वर्ब इससे पहले हमने फाइनाइट वर्ब देखा था इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है वो हम देखेंगे और दूसरा 
कि वट इज द डिफरेंट बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब ये इसमें बताया गया है देन यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंसेस ये इसमें एक्टिविटी दी हुई है तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस द किड्स प्लेड अंडर द रनिंग वाटर द किड्स आर प्लेइंग अंडर द रनिंग वाटर वेदांत प्लेज अंडर द रनिंग वाटर तब यहाँ पर हर एक में देखिए मेन वर्ब क्या है प्ले और उसके बाद एक और वर्ब यहाँ पर हमको नजर आ रहा है रन जिसमें आईजी अब आईजी लगा हुआ है द रनिंग वाटर रनिंग वाटर रनिंग वाटर इस तरीके से दिया हुआ है अब देखिए इसको जहन रखते हुए हम आगे देखते हैं कि के फाइनाइट वर्ब क्या होता है नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है तो फाइनाइट वर्ब विच यू फाइंड दे चेंज एज पर द पर्सन एंड द टेंस इससे पहले की एक्टिविटी मैंने आपको बताया है कि जो फाइनाइट वर्ब होता है वो सब्जेक्ट और टेंस के मुताबिक चेंज हो जाता है डज रनिंग आल्सो चेंज एज पर द पर्सन एंड द टेंस तो यहाँ पर देखिए ये जो रनिंग आया है अब सेंटेंस द किड्स प्लेड अंडर द रनिंग वाटर हर एक में रनिंग इस्तेमाल हुआ है तो क्या ये यहाँ पर चेंज हो रहा है चेंज कहाँ पर हो रहा है जैसे यहाँ पर हुआ प्लेड प्लेइंग प्लेज तीनों अलग फॉर्म में वर्ब इस्तेमाल हुए हैं इसमें एडी लगा हुआ है इसमें आई लगा हुआ है और इसमें एस लगा हुआ है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में और अलग अलग टेंस है ये जो है पास टेंस का सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है और तीसरा जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है लेकिन रनिंग वाटर जो है इसमें रनिंग तीनों में एक जैसा है इसमें कोई तब्दीली भी आ गया कोई भी चेंज नहीं हुआ है इसमें चेंज हो रहा है तो ये जो वर्ब है प्ले यहाँ पर जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है इसको हम कहेंगे फाइनाइट वर्ब और चूंकि इसमें कोई तब्दीली नहीं हो रही है इसे कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब यानी ऐसा वर्ब का फॉर्म कि जिसमें चाहे कोई भी टेंस हो कोई भी सेंटेंस हो उसमें कोई तब्दीली नहीं होती है कोई चेंज नहीं होता है उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब और जिसमें चेंज होता है उसको कहते हैं फाइनाइट वर्ब ये आप याद रखिए वही चीज यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है द वर्ब विच डू नॉट चेंज एज पर द पर्सन और द टेंस ऑफ द नंबर आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते अब उसकी कुछ एग्जाम्पल यहाँ दी हुई है दैट स्लीपिंग कैट इज माइन यानी वो सोती हुई कैट जो वो मेरी है रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज दौड़ना एक अच्छी वर्जिश है उमा वेंट टू मुंबई टू फाइंड अ जॉब उमा जॉब पाने के लिए मुंबई गई तो यहाँ पर देखिए आईजी फॉर्म में यहाँ पर टू लगा हुआ है लुक एट द अंडरलाइन वर्ब इन द इन दिस सेंटेंसेस दे वेर फंक्शन एज द मेन वर्ब इन एनी सेंटेंस है ना ये मेन वर्ब के तौर पर यहाँ पर काम कर सकते हैं इन द फर्स्ट एग्जाम्पल स्लीपिंग डिस्क्राइब द वर्ड कैट अब पहला सेंटेंस जो है दैट स्लीपिंग कैट ये किसके बारे में इस्तेमाल हुआ है कैट के बारे में कि वो सोती हुई बिल्ली मेरी है तो ये ये स्लीपिंग वर्ड किसको डिस्क्राइब कर रहा है कैट को तो यहाँ वही बताया गया है कि स्लीपिंग जो डिस्क्राइब कर रहा है द वर्ड कैट हियर इट फंक्शंस एज द एडजेक्टिव इसका मतलब वो एडजेक्टिव है इट इज कॉल्ड एज पार्टिसिपल तो इसको क्या कहते हैं स्लीपिंग कैट जब हम कहते हैं तो स्लीपिंग यहाँ पर हो जाएगा पार्टिसिपल इन द सेकेंड सेंटेंस रनिंग वर्क एज अ नाउन यहाँ पर जो है रनिंग ये नाउन का किरदार अदा कर रहा है नाउन यानी कोई भी नाम तो नाउन का किरदार अदा कर रहा है इट वर्स एज द सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड एज जेरन तो इसको क्या कहते हैं इसको जेरन कहते हैं जिसमें आईजी लगा हुआ है इसको जेरन फॉर्म ऑफ वर्ब कहेंगे इन द सेकेंड सेंटेंस रनिंग वर्स एज अ नाउन इट वर्स एज द सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड अ जेरन है ना इसको हम जेरन कहेंगे इन द थर्ड एग्जाम्पल द वर्ब फाइंड इज प्रेजेंटेड बाय टू इट इज कॉल्ड एज इन्फिनेटिव अब देखिए इसमें टू के साथ इस्तेमाल हुआ है तो जब टू के साथ इस्तेमाल इसको हम कहेंगे इन्फिनेटिव आई फॉर्म के साथ इस्तेमाल हुआ है इसको कहेंगे जेरन फॉर्म सम इन्फिनेटिव कैन वर्क विदाउट टू कुछ अभी यहाँ पर टू आया है जैसे टू कम टू गो टू राइट यहाँ पर है टू फाइंड तो इसको इन्फिनेटिव कहेंगे लेकिन कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो विदाउट टू भी इस्तेमाल होते हैं दे आर कॉल्ड एज बेयर इन्फिनेटिव इनको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल शी मेड मी क्राए है ना उसने मुझे रुला दिया तो यहाँ पर क्राए जो है ये इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है हालांकि उसमें टू इस्तेमाल नहीं हुआ है देन आई हर्ड हिम सिंग अ लवली सॉन्ग आई हर्ड हिम मैंने उसे सुना सिंग अ लवली सॉन्ग एक खूबसूरत गीत गाते हुए तो यहाँ पर सिंग जो है वो एज अ इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो लेकिन इसको हम कहेंगे बेयर इन्फिनेटिव क्योंकि इसमें टू इस्तेमाल नहीं हुआ है हियर क्राए एंड सिंग आर ये दोनों क्या है ये इन्फिनेटिव फॉर्म है तो आप याद रखिए नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है फाइनाइट क्या होता है पार्टिसिपल जेरन 
इन्फिनेटिव एंड बेयर इन्फिनेटिव उसको आप राइट डाउन कीजिए और उसको उसके एग्जाम्पल भी लिखिए ताकि आपको याद रहे नाउ फाइंड नॉन फाइनेट वर्ब फ्रॉम दिस सेंटेंसेस अब इसमें नीचे देखिए पांच सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उसमें जो नॉन फाइनेट वर्ब है वो आपको फाइंड आउट करना है इन पांचों सेंटेंसेस में ये एक्टिविटी आपको करनी है सेंटेंस लिखना है और उसके सामने नॉन फाइनेट वर्ब लिखना है फाइंड वर्क फ्रॉम दिस सेंटेंसेस स्टेट वेदर दे आर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट अब इसमें आपको क्या करना है पांच सेंटेंसेस दिए हुए सबसे पहले उसमें आपको ये देखना है कि उसमें वर्ब क्या है और फिर उसका आगे लिखना है कि वो फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है जैसे दिया हुआ था स्काई वॉज फील्ड विद शाइनिंग स्टार्स तो इसमें वर्ब क्या है वो पहले आप फाइंड आउट करो और उसके सामने लिखो कि वो फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है वो आपको उसके सामने लिखना है फाइनाइट यानी फिर एक बार आपको बता दूं कि जो टेंस के मुताबिक सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो जाता है नॉन फाइनाइट जिसमें कोई तब्दीली नहीं होती है ऐसा वर्ब तो वो आप राइट डाउन कीजिए उसके बाद फिल इन फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट पार्टिसिपल अब देखिए इसमें पार्टिसिपल क्या होता है जैसे प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल जो होता है तो पार्टिसिपल वर्ब का फॉर्म होता है जैसे यहाँ पर देखिए वी एंटर द रिमोट विलेज डैश डैश द मेन रोड अब यहाँ पर लेफ्ट और लिविंग इस्तेमाल हुआ है तो लिव का पास्ट है लेफ्ट लिव यानी छोड़ देना उसका पास्ट है लेफ्ट और यहाँ पर लिविंग आई फॉर्म के साथ इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पर लेफ्ट आएगा या लिविंग आएगा वो दोनों में से कोई एक आपको लिखना है इसी तरीके से हर एक के सामने ब्रैकेट में दो दो वर्ब दिए हुए सो यू हैव टू फाइंड आउट कि विच वर्ब विल बी यूज इन द ब्लैंक खाली जगह में कौन सा सही वर्ब जो यूज होगा दोनों में से वो आप यहाँ पर यूज कीजिए और सेंटेंस को कंप्लीट कर कर लिखिए देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय एडिंग इन्फिनेटिव आई शोन इन द एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दिया हुआ है लता लाइक लिविंग अ हेल्दी लाइफ तो इसको किस तरीके से बताया गया लता लाइक्स टू लिव अ हेल्दी लाइफ तो लिविंग को यहाँ पर इन्फिनेटिव फॉर्म में चेंज करके लिखा गया है टू लिव है ना लिविंग को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है एज टू लिव इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब इसी तरीके से बाकी के भी जो सेंटेंसेस है तो उसमें जो वर्ब आए हैं उसका आपको इन्फिनेटिव फॉर्म यूज करना है जिसमें इसमें आया है ट्राइड द टीचर ट्राइड टू टेस्टिंग अस टेस्टिंग अस ऐसा दिया हुआ है तो यहाँ आप लिखेंगे द टीचर ट्राइड टू टेस्ट अस इस तरीके से आप लिखेंगे तो बाकी के भी जो तीन सेंटेंसेस है उसमें भी आप पहले देखिए कि वर्ब क्या है और उसको फिर प्रॉपर इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब में उसको लिखना है देर अंडरलाइन द जेरन ऑफ इन और इन्फिनेटिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अब देखिए आप पांच सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि उसमें जो वर्ब है वो जेरन है या इन्फिनेटिव है है ना जेरन में जाहिर सी बात आई जी लगा हुआ रहेगा वो आप देखना इन्फिनेटिव में टू लगा रहेगा तो आप देखिए कि जो पांच सेंटेंसेज उसमें कौन सा वर्ब आ जाए और वो इन्फिनेटिव है या जेरन है वो आप फाइंड आउट कीजिए देन नेक्स्ट एक्टिविटी इज फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर नॉन फाइनाइट वर्ब वी आर विलिंग डैश डैश द गेम अब यहाँ पर आपको नॉन फाइनाइट वर्ब लिखना है यानी वो वर्ब जो उसमें जिसमें कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते जब टेंस या सब्जेक्ट बदलेगा विन का वो फॉर्म यहाँ पर आपको लिखना है वी आर विलिंग टू विन द गेम इस तरीके से यहाँ पर आएगा है ना हमको मैच जीतने की ख्वाहिश है तो बाकी के भी जो इसी तरीके से आप चाहे तो वो एन फॉर्म में आ सकता है या टू के साथ आएगा चेरन फॉर्म में आएगा या टू के साथ आएगा तो इसमें जो वर्ब आए ब्रैकेट में उसको आप या तो टू के साथ यूज कीजिए प्रॉपरली सेंटेंस के मुताबिक या फिर आई फॉर्म के साथ यूज करना है ये पांचों सेंटेंसेज इस तरीके से आप हल कीजिए सो दिस वॉज एक्टिविटी नंबर टू ऑफ एलो स्टेटमेंट ट्वेंटी नाउ वी विल डिस्कस एक्टिविटी नंबर थ्री ऑफ एलो स्टेटमेंट ट्वेंटी देखिए इन दिस एक्टिविटी दिस इज एक्टिविटीज अबाउट डिटर माइनर्स एंड देयर यूजेस जो डिटर माइनर्स होते हैं उसका वो कौन कौन से होते हैं और उसका इस्तेमाल क्या होता है तो पहले हम ये समझेंगे डिटर माइनर क्या होते हैं अब जैसे यहाँ पर सेंटेंसेस दिया हुआ है देर आर सिक्स सेंटेंसेस द एग्जाम्स वेयर रिसेंटली कैंसल्ड बाय द गवर्नमेंट एड सम शुगर इन द टी दीज क्वाइंस आर वेरी ओल्ड ही केम बाय हिज कार I am reading a book. Laila invited only a few friends from for the party. तो देखिए यहाँ पर red color से जितने भी words highlight किए गए हैं तो पहले उसको आप जहन में रखिए वो कौन कौन से The, some, these, his, a and few. These are the words. 
अब ये जो वर्ड्स हैं दिस वर्ड्स गिव अस रेफरेंस ऑफ अदर वर्ड्स एज स्पेसिफाई समथिंग एग्जांपल इन द फर्स्ट सेंटेंस द रेफर टू एग्जाम्स है ना अब ये पहला जो सेंटेंस है इसमें द जो है किसके बारे में बता रहा है एग्जाम्स के बारे में इन द नेक्स्ट सेंटेंस द वर्ड सम स्पेसिफिक द क्वान्टिटी ऑफ ऑफ शुगर अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट सेंटेंस है सम ये जो शुगर की क्वांटिटी बता रहा है एड सम शुगर इन द टी चाय में कुछ शुगर मिलाइए तो यहाँ सम जो है ये क्वांटिटी बता रहा है मिकदार बता रहा है शुगर की देन नेक्स्ट इज इज कैन यू टेल मी व्हाट द वर्ड धीज ही इज अ एंड फ्यू रिफर टू अब उसके अलावा यहाँ पर जो दूसरे इस्तेमाल हुए हिज धीज अ फ्यू तो ये भी किसी न किसी चीज को बताने से धीज क्वाइंस ये क्वाइन को रिफर कर रहा है हिज कार उसकी कार तो यहाँ पर ये कार को रेफर कर रहा है अ बुक एक किताब फ्यू चंद है ना ये फ्रेंड्स को रेफर कर रहा है उसकी जो है क्वांटिटी को रेफर कर रहा है तो एक्चुअली दीज आर द डिटरमाइनर्स अब जैसे अब यहाँ पर हम देखेंगे कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं इनको क्या कहा जाता है दीज आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स जितने भी वहाँ यूज हुए दे कम बिफोर अ नाउन उसका इस्तेमाल नाउन से पहले होता है है ना जैसे हम यहाँ पर इन सेंटेंसेस में देख रहे हैं कि एग्जाम्स शुगर क्वाइंस ये सब क्या है नाउन है नाम है उससे पहले उसका इस्तेमाल होता है पहली चीज़ आप ये ये याद रखिए कि डिटरमाइनर्स का इस्तेमाल नाउन से पहला होता है दे कम बिफोर अ नाउन एज पर दे आर फंक्शन दे आर क्लासिफाइड इन टू फोर टाइप्स उनकी चार टाइप है लेट्स सी द एग्जाम्पल ए एंड द आर आर्टिकल ये आप याद रखिए कि ए एन और द जो है ये भी डिटरमाइनर्स है लेकिन कौन से है इनको कहते हैं आर्टिकल इन द फर्स्ट सेंटेंस द रिफर टू स्पेसिफिक थिंग्स लाइक एग्जाम्स एंड गवर्नमेंट सो इट्स अ डेफिनेट आर्टिकल है ना ये जो सेंटेंस हमने यहाँ पर देखा जो द एग्जाम के लिए इस्तेमाल हुआ है तो ये उसको डिफाइन कर रहा है है ना किसके लिए इस्तेमाल हुआ एग्जाम के लिए और गवर्नमेंट के लिए इसको हम कहेंगे डेफिनेट आर्टिकल यानी जो डेफिनेटली किसी के बारे में यूज हुआ है तो सो इट्स अ डेफिनेट आर्टिकल इन द फिफ्थ सेंटेंस आ रेफर टू अ जनरल थिंग सो इट्स एन इनडेफिनेट आर्टिकल अब अगले सेंटेंस में एन इस्तेमाल हुआ है तो अ और एन जो इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल यानी द जो किसी खास चीज के बारे में इस्तेमाल होता है खास चीज खास नाउन के साथ इस्तेमाल होता है इसलिए उसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और ए और एन का मतलब होता है एक है ना जो एक जनरल चीज के साथ इस्तेमाल होता है तो उसको कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल तो पहले तो ये समझना है कि ए और एन और द जो आर्टिकल है और ये दो टाइप के होते हैं इनडेफिनेट और डेफिनेट तो द जो है उसको हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल और ए और एन जो है वो होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल सम एंड फ्यू स्पेसिफाई द क्वान्टिटी ऑफ शुगर एंड फ्रेंड्स दे आर क्वान्टीफायर एनी एवरी लिटिल आर सम मोर एग्जाम्पल्स अब क्योंकि सम जो है वो क्वांटिटी बता रहा है तो ऐसे आर्टिकल कहलाते हैं क्वांटिफायर है ना ये आर्टिकल की दूसरी किस्म सॉरी ये जो है डिटरमाइनर की दूसरी किस्म है ऐसे डिटरमाइनर जो क्वांटिटी बताते हैं तो उसे कहते हैं क्वांटिफायर तो पहली जो किस्म है डिटरमाइनर की वो है आर्टिकल और दूसरी किस्म है क्वान्टिफायर है ना जैसे यहाँ पर एनी एवरी लिटिल ये भी जो है क्वान्टिटी बता रहे हैं इसीलिए उसे कहते हैं क्वान्टिफायर द वर्ड लाइक धीज दे आर माई अवर शो पजेशन है ना जैसे माई पेन हिज हाउस देयर हाउस तो ये इसका उनका ये पजेशन बता रहे हैं यानी मिल्कियत बता रहे हैं कि हम इसके मालिक हैं है ना वो हिज पेन उसका पेन हर हर बुक उसकी किताब तो ये पजेशन बता रहे हैं सो दे आर कॉल्ड पजेसिव इसलिए उन्हें क्या कहते हैं पजेसिव कहते हैं तो ये भी डिटरमाइनर्स है लेकिन ये जो तीसरी टाइप है पजेसिव देन धीज दैर धीज दो डेमोस्ट्रेट अ पर्टिकुलर थिंग और नाउन है ना जब हम कहते हैं धीज बुक्स दैट हाउस धीज मैन धोज बॉयज तो ये डेमोस्ट्रेट कर रहे थे मतलब बताते इशारा करते हैं कि वो लड़के है ना ये लड़की ये किताब वो घर इस तरह से दे आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव उनको क्या कहते हैं ये जो डिटरमाइनर्स होते हैं वो कहलाते हैं डेमोस्ट्रेटिव क्योंकि वो निशानदही करते हैं है ना वो एक प्रैक्टिकली जो बताया जाता है तो इस तरीके से जो डिटरमाइनर्स है उनकी चार किस्में हैं पहली किस्म जो है वो है आर्टिकल दूसरी जो है क्वांटिफायर तीसरी है पजेसिव और चौथी है डोमस डेमोस्ट्रेटिव ये चा, ये चारों आप राइट डाउन कीजिए अलग अलग एग्जांपल के साथ अब उसका जो इस्तेमाल है 
सेलेक्ट द प्रॉपर डिटरमाइनाइज टू कंप्लीट द सेंटेंसेज अब हर एक सेंटेंस के सामने ब्रैकेट में डिटरमाइनर से दिए हुए तो हमें सही डिटरमाइनर यूज कर कर उसे कंप्लीट करना है जैसे सम का मतलब होता है कुछ एनी का मतलब होता है कोई भी सम वन यानी कोई एनी वन कोई भी द फ्यू यानी चंद अ फ्यू है ना यानी बहुत कम मच यानी कुछ मैनी यानी बहुत सारे मैनी यानी बहुत सारे लिटिल यानी बहुत कम तो अब इसके माने जो मैंने आपको बताया है डिटरमाइनर सके तो उसका प्रॉपरली यूज करते हुए सेंटेंसेस को कंप्लीट कीजिए सेंटेंस के मीनिंग के मुताबिक उसका आप यूज कैसे आई वॉन्ट टू बाय डाइज डाइट गिफ्ट अब यहाँ पर एनी और सम आ जाए है ना तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे जाहिर सी बात इस्तेमाल होगा सम गिफ्ट तो इस तरीके से बाकी के भी सेंटेंसेस आप कंप्लीट कीजिए देन नेक्स्ट इज कंप्लीट द सेंटेंस बाय फिलिंग द करेक्ट डिटरमाइनर्स तो यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ डिटरमाइनर्स दिए हुए हैं तो इन डिटरमाइनर का यूज करते हुए आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है आपको देखना है कि कौन से सेंटेंस में कौन सा डिटरमाइन सही तरीके से हम यूज कर सकते हैं तो पूरे सेंटेंसेस आप राइट डाउन कीजिए और नीचे जो डिटरमाइनर्स दिए हुए हैं उससे उसको फिलअप कीजिए देन लास्ट एक्टिविटी इज इसमें एक टेबल बना हुआ है जिसमें डेमोन्स्ट्रेटिव क्वांटिफायर आर्टिकल और पॉजिटिव तो यहाँ पर आपको लिखना है कि कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव है कौन सा क्वांटिफायर है कौन सा आर्टिकल है और कौन सा पॉजिटिव है इनमें से यानी यहाँ पर आपको कॉलम सही तरीके से मैच करना भी इसी सेशन में मैंने आपको समझाया है कि जो डिटरमाइनर जो चार टाइप के होते हैं वो वो टाइप्स है यहाँ पर दी हुई है और उसके एग्जाम्पल दी हुई है तो आप यहाँ पर जो टाइप्स दी हुई है उसके सामने उसके एग्जाम्पल्स राइट डाउन कीजिए तो देखिए ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी विच वॉज अबाउट डिटरमाइनर जो ग्रामर का बहुत बेसिक है इसको आप अच्छी तरीके से समझिए और उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कीजिए सो दिस वॉज लास्ट एक्टिविटी ऑफ ब्रिज कोर्स टेंथ क्लास के जितने भी ब्रिज कोर्सेस हैं उसकी ये लास्ट एक्टिविटी थी मैंने तमाम एक्टिविटीज आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है होप कि आपने उसको समझा भी होगा आप उसको आपने उसको लिखा भी होगा और ये तमाम चीज़ें तो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक है आप उसको समझ समझने के साथ उसको याद भी रखिए ताकि आने वाले एक्टिविटीज़ में आप उसका इस्तेमाल कर सकें और वो यकीनन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी कार आमद रहेगी तो यहाँ तक हमारा ये जो जर्नी था ब्रिज कोर्स का अब यहाँ आकर ये ख़त्म होता है आपको आने वाले जो आपका एजुकेशन का जो कैरियर है उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक और साथ ही साथ अब दो टेस्ट आपने कम्प्लीट किए हैं नाउ कम्प्लीट दर्ड थर्ड टेस्ट ऑफ ब्रिज कोर्स ये तीसरा टेस्ट है जो आप कंप्लीट कीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशंस विद डिफरेंट टॉपिक्स टिल देन गुड बाय